வணக்கம் நண்பர்கள் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா டிகிரி செல்சியஸ்லேருந்து ஃபேரன் கிட்டுக்கும் ஃபேரன் கிட்லேருந்து டிகிரி செல்சியஸுக்கும் கன்வெர்ட் பண்ணக்கூடிய ஃபார்முலா நமக்கு தெரியும் அந்த ஃபார்முலா எப்படி வந்துச்சு அப்படிங்கிறது தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஒரு தர்மோமீட்டர் பார்த்துக்கலாம் இந்த தர்மோமீட்டர் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் டிகிரி செல்சியஸ் ஸ்கேலில் ஜீரோவில் ஆரம்பித்து ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் முடியுது ஃபேரன் ஹைட் ஸ்கேலில் தேர்ட்டி டூ டிகிரி ஃபேரன் ஹைட்லேருந்து டூ டுவெல் டிகிரி ஃபேரன் ஹைட்டில் முடியுது ஸோ இதை ரெண்டையும் நம்ம கம்பேர் பண்ணோன்னா ஓரளவுக்கு ஸ்டடி பண்ணிக்கலாம் ஸோ டிகிரி செல்சியஸ் ஃபேரன் ஹைட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோவில் ஆரம்பிச்சுருக்கோம் இங்கே தேர்ட்டி டூ டிகிரி ஃபேரன் ஹைட்டில் ஆரம்பிச்சுருக்கோம் இங்கே ஹண்ட்ரடில் முடிஞ்சிருக்கோம் இங்கே டூ டுவெலில் முடிஞ்சிருக்கோம் ஸோ டிவிஷன் நம்பர் ஆஃப் டிவிஷன் இங்கே ஜீரோவிலேருந்து நூறு அப்படின்னும் போது நூறு டிவிஷன் தான் அதுவே இந்த பக்கம் பார்த்தோம் பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி ரெண்டில் ஆரம்பிக்குது இரநூத்தி பன்னெண்டு எத்தனை டிவிஷன் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி எண்பது டிவிஷன் இரநூத்தி பன்னெண்டு மைனஸ் முப்பத்தி ரெண்டு நூற்றி எண்பது டிவிஷன் ஸோ இதை ரெண்டையும் சமப்படுத்தணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு ஈக்குவலாக இதை பிரிக்கணும் இங்கே நூறு டிவிஷன் இருக்குது அதே மாதிரி இதையும் நூறு டிவிஷனாக பிரிக்கணும் அப்போ தான் ஒன்று ஒன்றுக்கு ஈக்குவேட் பண்ண முடியும் ஒரு வேலை இரநூறுன்னு இங்கே இருந்துச்சுன்னா அழகாக ஈக்குவேட் பண்ணிடலாம் இதுக்கு ஒன்றுன்னும் போது இதுக்கு ரெண்டு இங்கே நூறு இங்கே இரநூறு ஸோ ஒன்று ஒன்றுக்கும் ரெண்டு சமம் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் சிம்பிளாக சொல்லணும்னா இங்கே நூறு பேர் இருக்காங்க இங்கே இரநூறு ஆப்பிள் இருக்குன்னா ஒவ்வொருத்தருக்கும் ரெண்டு ஆப்பிளை கொடுத்து கணக்கு முடிச்சுக்கலாம் ஆனால் இங்கே நூற்றி எண்பது அப்படின்றது ஸோ இந்த நூற்றி எண்பதை நாம் நூறு பாகமாக பிரித்தா தான் இதுக்கு ஒன்று ஒன்றுக்கும் சமப்படுத்த முடியும் ஸோ ஒன் டிகிரி செல்சியஸ் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒன் எயிட்டி டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா இந்த நூற்றி எண்பதை நான் நூறு சரிபங்காக பிரிக்கிறேன் அது அந்த சாரி பங்காக பிரிச்சுட்டேன்னா அதுதான் ஒரு டிகிரி செல்சியஸுக்கு சமானம் ஸோ இட்ஸ் ஈக்குவல் டு நைன் பை ஃபைவ் ஃபேரன் ஹிட் இதை ஃபர்தராக இன்னும் கொண்டு போகணும் டெசிமல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் எயிட் ஃபேரன் ஹிட் ஒன்பது அப்படிங்கிறது அஞ்சால் வகை போடும்போது ஒன்று புள்ளி எட்டு ஒரு வேளை இங்கே பத்து இருந்ததுன்னா அஞ்சால் அடித்து ரெண்டுன்னு போட்டோம் இது ரெண்டு கிடையாது கிட்டத்தட்ட ஒன்றே முக்கா ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ்னா ஒன்றே முக்கா சொல்லுவோம் இது ஒன் பாயிண்ட் எயிட் டிகிரி ஃபேரன் ஹிட் ஓகே ஸோ ஒரு டிகிரி செல்சியஸ் அப்படிங்கிறது ஒன்பது டிவைடட் பை அஞ்சு ஃபேரன் ஹைட் அல்லது ஒன்று புள்ளி எட்டு ஃபேரன் ஹைட் ஓகே இப்போ கன்வெர்ஷனுக்கு இங்கே ஒரு டிகிரி செல்சியஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஒன்று புள்ளி எட்டு ஃபேரன் ஹைட் ஸோ ஒரு டிகிரி செல்சியஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஃபாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் ஃபேரன் ஹைட் ஸோ ரெண்டு டிகிரி செல்சியஸ்னா இந்த ஒன் பாயிண்ட் எயிட்டோட ரெண்டு மடங்கு அதாவது இந்த இடத்துல ரெண்டு கோடு இருக்குன்னா ரெண்டு டிகிரி செல்சியஸ்னா இங்கே வந்து ஒன்று புள்ளி எட்டு ப்ளஸ் ஒன்று புள்ளி எட்டு அப்போ மு மூணு புள்ளி ஆறு ஃபேரன் ஹைட் அதே மாதிரி மூணு டிகிரி செல்சியஸ்னா ஒன்று புள்ளி எட்டோட மூணு மடங்கு அஞ்சு புள்ளி நாலு ஃபேரன் ஹைட் நாலு டிகிரி செல்சியஸ் அப்படிங்கும் ஏழு புள்ளி ரெண்டு ஃபேரன் ஹைட் அஞ்சு டிகிரி செல்சியஸ் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒன்பது ஃபேரன் ஹைட் ஒன்று புள்ளி எட்டோட அஞ்சு மடங்குன்னும்போது ஒன்று சாரி ஒன்பது ஃபேரன் ஹைட் ஓகே அப்போது இந்த இடத்துல இது பத்து டிகிரி செல்சியஸ் நமக்கு அஞ்சு டிகிரி செல்சியஸ் அஞ்சு டிகிரி செல்சியஸ்ங்கும்போது இந்த இடத்துல வரும் அப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா சரியாக இந்த இடத்துல ஒன்பது ஃபேரன் ஹைட்னு இருக்கணும் ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி ரெண்டு இருக்குது அப்படி பார்த்தா இந்த இடத்துல முப்பத்தஞ்சோ முப்பத்தி ஏழோ இருக்கணும் ஒன்பது ஃபேரன் ஹைட் இல்லையே ஏன் இல்லைன்னா நம்ம கன்வெர்ஷன் படி இங்கே ஜீரோவில் ஆரம்பித்து இங்கே நூற்றி எண்பதில் முடிஞ்சிருந்துச்சுன்னா இந்த இடத்துல நம்ம நினைக்கிற மாதிரி ஒன்பது ஃபேரன் ஹைட் இருக்கும் ஆனால் இவங்க ஆரம்பித்ததே முப்பத்தி ரெண்டில் ஆரம்பிக்கிறாங்க ஸோ இந்த ஒன்பது கூட ஒரு முப்பத்தி ரெண்டு சேர்த்தா தான் நம்ம சொல்கிறது சாத்தியம் எப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஒன் டிகிரி செல்சியஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் எயிட் ப்ளஸ் தேர்ட்டி டூ ஒன்று புள்ளி எட்டு அது கூட ஆல்ரெடி இருக்கிற ஒரு முப்பத்தி ரெண்டை கூட்டினோன்னா முப்பத்தி மூணு புள்ளி எட்டுன்னு இந்த இடத்துல வரும் ஸோ ரெண்டு டிகிரி செல்சியஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று புள்ளி எட்டு ரெண்டு ஆள் பிரிக்கி அது கூட முப்பத்தி ரெண்டு சேர்க்கும் போது முப்பத்தி அஞ்சு புள்ளி எட்டுன்னு இந்த இடத்துல வரும் ஸோ ரெண்டு டிகிரி செல்சியஸுங்கிறது முப்பத்தி மூணு அஞ்சு புள்ளி எட்டு ஃபேரன் ஹைட் அதே மாதிரி மூணு டிகிரி செல்சியஸ் அப்படிங்கிறது ஒன்று புள்ளி எட்டோட மூணு மடங்கு ப்ளஸ் ஒரு முப்பத்தி ரெண்டு அப்படி பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி ஏழு புள்ளி நாலு ஃபேரன் ஹைட் ஸோ நாலு டிகிரி செல்சியஸ் அப்படிங்கிறது ஒன்று புள்ளி எட்டோட நாலு மடங்கு ப்ளஸ்
ஜென்ரலேட் பண்ணுறதுக்கு எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு சி இன்ட்டு இந்த ஒன் பாயிண்ட் எயிட்டுக்கு பதிலாக என்ன பண்ணி வச்சுருப்பாங்க நைன் டிவைடட் பை ஃபைவ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஒன்று புள்ளி எட்டுங்கிறது ஒன்பது டிவைடட் பை அஞ்சுக்கு சமம் ஸோ நைன் டிவைடட் பை ஃபைவ் ப்ளஸ் தேர்ட்டி டூ அவ்வளோதான் ஸோ நமக்கு என்ன மதிப்பு டிகிரியில் டிகிரி செல்சியஸில் தெரியுமோ அதை ஒன்று புள்ளி எட்டால் பெருக்கி அது கூட முப்பத்தி ரெண்டு கூட்டணும்னா ஃபேரன் ஹீட்டில் கிடச்சிடும் ஓகே இதுக்கு ரிவர்ஸ் ஒருவேளை எனக்கு ஃபேரன் ஹீட்டில் கொடுத்துட்டு டிகிரி செல்சியஸில் கேட்டால் நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படிங்கிறது ஓகே இதெல்லாம் கொஞ்சம் அழிச்சிடலாம் இந்த ஃபார்முலாஸை அங்கே கூப்பிட்டு போயிடும் ஓகே இதுக்கு ரிவர்ஸ் அப்படிங்கும்போது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நாற்பத்தி ஒரு ஃபேரன் கீட்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அஞ்சு டிகிரி செல்சியஸுக்கு இப்போ ஃபேரன் கீட்லேருந்து டிகிரி செல்சியஸ் போகணும்னா என்ன பண்ணும் முதல்ல முப்பத்தி ரெண்டு கழிக்கணுமா முப்பத்தி ரெண்டு கழிச்சோம்னா ஒன்பது ஃபேரன் கீட் நமக்கு கிடச்சிடும் ஒன்பது அப்படிங்கிறது எத்தனை டிகிரி செல்சியஸுக்கு சமம் அப்படிங்கிறது இந்த ஒன்பதை இந்த ஒன்பதை ஒன்று புள்ளி எட்டால் டிவைட் பண்ணோம்னா அஞ்சுங்கிறது நமக்கு கிடச்சிடும் ஸோ அங்கே பண்ணதுக்கு அப்படியே ரிவர்ஸு ஃபஸ்ட்டு ஒன்று புள்ளி எட்டால் பெருக்கி அப்புறம் முப்பத்தி ரெண்டு கூட்டியிருக்கோம் இப்போ நாம் என்ன பண்ணணும் முதல்ல முப்பத்தி ரெண்டை கழிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஒன்று புள்ளி எட்டை டிவைட் பண்ண போகிறோம் அதுதான் ஸோ சி இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் மைனஸ் தேர்ட்டி டூ டிவைட் பை ஒன் பாயிண்ட் எயிட் அவ்வளோதான் இந்த ஒன் பாயிண்ட் எயிட்டை நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நைன் டிவைட் பை ஃபைவ்னு கொடுக்கலாம் சி இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் மைனஸ் தேர்ட்டி டூ டிவைடட் பை நைன் டிவிஷன் ஆஃப் ஃபைவ் நைன் டிவைட் பை ஃபைவ் ஸோ ரெண்டு டிவிஷன் இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால நம்ம அதை என்ன பண்ணுவோம் மல்டிப்ளேஷனில் கொடுத்துருவோம் ஸோ சி இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் மைனஸ் தேர்ட்டி டூ இன்ட்டு டிவிஷனில் இருக்கும்போது நைன் பை ஃபைவ் மல்டிப்ளேஷனில் வரும்போது ஃபைவ் டிவைட் பை நைன் ஸோ இது தான் அந்த ரெண்டு ஃபார்முலா ஸோ இப்படி தான் அந்த ரெண்டு ஃபார்முலா நமக்கு கிடச்சிச்சு ஓகே நண்பர்களே ஓரளவுக்கு எளிமையாக சொல்லியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ பிள்ளைங்களுக்கு வெறும் ஃபார்முலாவை சொல்லாமல் எப்படி வந்துச்சுன்னு அடிப்படையோடு சொல்லும்போது ஒருவேளை இந்த சூத்திரமே அவனுக்கு மறந்துட்டா கூட அவன் லாஜிக்காக யோசிச்சு கன்வர்ஷனை நல்லா பண்ணிக்க முடியும் அடுத்தடுத்த கான்செப்டை அவனால் நல்லா புரிஞ்சிக்க முடியும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏதாவது கமெண்ட்ஸ் அப்படின்னும்போது சொல்லுங்கள் நன்றி வணக்கம்